नमस्कार मित्रांनो सर्वांचं ऑनलाईन मॅथ मध्ये स्वागत आहे चला तर मग मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहणार आहोत त्रिकोण व चौरस लवकरात लवकर बोधण्याची ट्रिक आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण पाहणार आहोत मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण रेषाखंड मोजणे कोण मोजणे आणि सोबतच त्रिकोण मोजणे या विविध घटकांवर आपण चर्चा केली होती आणि आपण तो व्हिडिओ अजूनही बघितला नसेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला त्याची लिंक दिलेली आहे त्याचा वापर करून तुम्ही सहजपणे तो व्हिडिओ बघू शकता बघा तर मित्रांनो स्पर्धा परीक्षांमध्ये अशा पद्धतीची आकृती आपल्याला दिलेली असते आणि या एकाच आकृतीमध्ये चौरसांची संख्या आणि त्रिकोणांची संख्या कशी सुधावी ते आपण या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत तर बघा सर्वप्रथम आपण या मध्ये त्रिकोणांची संख्या कशी काढायची ते आपण बघणार आहोत त्रिकोण म्हणजे एकूण त्रिकोण यामध्ये आपल्याला मोजावायचे आहेत तर बघा मित्रांनो सर्वप्रथम आपण जर विचार केला तर मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक छोटासा भाग सुद्धा काढून दाखवलेला होता बघा मित्रांनो समजा मी इथे एक पार्ट काढला याच्यातला या पद्धतीने एक चौरस फक्त घेतोय आणि या पद्धतीने हा एक भाग या बाजूला काढला तर इथे सर्वप्रथम त्रिकोणांची संख्या मोजली एक दोन तीन चार मिळतील आहे आणि या रेषेमुळे पुन्हा आपल्याला एक त्रिकोण मिळेल आहे या बाजूचा सुद्धा एक त्रिकोण मिळेल म्हणजे सहा असे मिळतील आणि या रेषेमुळे आपल्याला हे दोन त्रिकोण मिळतील म्हणून अशा पद्धतीने एका मुख्य चौरसामध्ये आपल्याला एकूण त्रिकोण मिळतात आठ तर आपल्याला यामध्ये एकूण तीन चौरस दिलेले आहेत म्हणून तीन चौरसांचा जर आपण विचार केला तर एकूण एका चौरसात आठ म्हणून आठ गुणिले तीन केलं तर आपल्याला चोवीस त्रिकोण सर्वसामान्यपणे मिळतील आणि त्यानंतर एकमेकांना जोडून असल्यामुळे इथे काही त्रिकोण वाढणार आहेत ते म्हणजे कोणते कोणते त्रिकोण वाढणार ते आपण बघूयात एक दोन तीन चार मिळून हा जर विचार केला तर इथे हा एक त्रिकोण वाढणार त्यानंतर चार पाच सहा सात असे जर आपण क्रमांक दिले तर हा एक सुद्धा म्हणजे त्रिकोण वाढणार आणि या रेषेचा विचार केला तर आपल्याला या बाजूने दोन त्रिकोण मिळतात म्हणजे त्या बाजूला सुद्धा दोन त्रिकोण मिळतील म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला अजून पुन्हा चार त्रिकोण जास्तचे मिळतील म्हणजेच एकूण तीन चौरस अशा पद्धतीने एकमेकांना जोडलेले असतील तर त्यामध्ये आपल्याला एकूण त्रिकोणांची संख्या मिळते अठ्ठावीस बघा मित्रांनो अशा वेळेला आपल्याला प्रत्येक वेळेस मोजायला अडचण होणार आणि अशा चौरसांची संख्या जर जास्त असेल तर प्रत्येक वेळेला मोजत असताना आपल्याला अडचणी निर्माण होतील आणि म्हणून या ठिकाणी आपण समजा असे चौरस सलग एकमेकांना लागून असतील तर त्यांच्या त्रिकोणांची संख्या कशी काढायची त्यासाठी एक ट्रिक सुद्धा इथे आपण बघणार आहोत बघा ट्रिक काय आहे ते आपण इथे बघूयात सर्वप्रथम ट्रिक अशी आहे त्रिकोणांची संख्या जर आपल्याला मोजवायची असेल तर ट्रिक आहे टेन एन मायनस टू ही ट्रिक जर आपण इथे वापरले तर नक्कीच आपल्याला या एकूण तीन चौरसामध्ये असलेले त्रिकोण संख्या आपल्याला काढता येईल बघा तर मित्रांनो टेन एन एन म्हणजे काय सर्वप्रथम आपण ते बघून घेऊया एन म्हणजे या आकृतीमध्ये मुख्य जे चौरस आहेत म्हणजे या पद्धतीचे जे मुख्य चौरस आहेत त्या मुख्य चौरसांची संख्या आपल्याला एन पकडायची आहे म्हणजे आपण विचार केला तर इथे मुख्य चौरस तीन आहेत म्हणजे एनची किंमत आपल्याला तीन पकडायची आहे आणि या सूत्रात जर आपण वापर ठेवला या ट्रिक मध्ये जर आपण म्हणजे या एनचा किंमत ठेवली तर आपल्याला टेन इंटू थ्री मायनस टू म्हणजेच तीन दहा तीस वजा दोन बरोबर अठ्ठावीस अशा पद्धतीने आपल्याला संख्या मिळणार ही झाली त्रिकोणांची संख्या मित्रांनो यानंतर आपण पाहूया चौरसांची संख्या कशी काढायची त्याच सुद्धा आपण इथं बघून घेऊ चौरस एकूण चौरस किती आहेत याच आकृतीमध्ये आपल्याला एकूण चौरस मोजावायचे आहेत बघा मित्रांनो या बाजूला जो एक चौरस काढून दाखवलेला आहे याच्यामध्ये आपण जर विचार केला तर आपल्याला एकच चौरस मिळतो आणि तो चौरस मध्ये एक दोन तीन चार या भागात मिळून एक चौरस मिळतो म्हणजे एका भागात एक चौरस आपल्याला मिळणार म्हणजेच हा एक चौरस दोन चौरस दुसरा आणि तिसरा चौरस अशा वधीन तीन चौरस आपल्याला मुख्य चौरस मिळणार त्यानंतर हे दोन चौरस एकमेकांना जोडून आहेत आणि त्यांच्या करणांमुळे इथे सुद्धा एक चौरस तयार होतो म्हणजे तो म्हणजे दोन आणि तीन आणि पाच आणि सहा म्हणजे असे मुख्य अजून आणखी दोन चौरस या ठिकाणी वाढणार म्हणजेच एकूण जर तीन चौरस या पद्धतीने लागून असतील तर त्या ठिकाणी चौरसांची संख्या मिळणार आपल्याला 
पाच बघा मित्रांनो इथे तिने चौरस काढलेले होते म्हणून आपल्याला सहजपणे सांगता आलं पण याच ठिकाणी चौरस एकमेकांना जोडून जर जास्त असतील तर अशा वेळेला चौरसांची संख्या काढणे आपल्याला अडचणीच जाऊ शकतं त्यासाठी आपण तिथं पण सुद्धा एक ट्रिक बघूया की अशा वेळेला अशी आकृती दिली असेल तर चौरस कसं मोजायचं ते आपण इथे पाहणार आहोत बघा मित्रांनो चौरस मोजण्यासाठी आपल्याला एक ट्रिक वापरायची आहे ती ट्रिक म्हणजे टू एन मायनस वन आणि या ठिकाणी एनची किंमत आपल्याला मुख्य चौरस जेवढे दिलेले आहेत तेवढे चौरस आपण पकडणार आणि मुख्य चौरस तीन आहेत म्हणून एन इज इक्वल टू आपण तीन पकडलेला आहे आणि जेव्हा आपण एनची किंमत ठेवणार तर हे किंमत आपल्याला मिळणार टू इंटू थ्री वजा एक आणि जे आपण उत्तर काढणार तर सहा वजा एक बरोबर पाच म्हणजे एकूण चौरस संख्या आपल्याला मिळणार पाच यानंतर आपण तसा दारावर दुसरं उदाहरण घेतलेलं आहे यामध्ये एकूण चौरसांची मुख्य चौरसांची संख्या आपल्याला पाच दिलेली आहे तेव्हा इथे पण आपल्याला एकूण त्रिकोण संख्या व चौरस संख्या मोजावायची आहे म्हणून आपण सर्वप्रथम आपण त्रिकोण मोजूया बघा मित्रांनो त्रिकोण मोजण्यासाठी मागच्या उदाहरणात आपण एक ट्रिक सांगितली होती ती म्हणजे टेन एन मायनस टू या ट्रिकचा वापर करून आपण या आकृतीत असणारे एकूण त्रिकोण मोजू शकतो आणि आपल्याला या ट्रिकमध्ये एन ची संख्या पकडायची आहे एन बरोबर मुख्य चौरस पाच आहेत म्हणून आपण यांना एन इज इक्वल टू पाच पकडणार आता मुख्य चौरस म्हणजे कोणते हा एक दोन तीन चार आणि पाच असे मुख्य पाच चौरस आहेत म्हणून आपण एन इज इक्वल टू पाच ठेवलाय आणि सूत्रात आपण एनची किंमत ठेवली तर आपल्याला मिळणार दहा गुणिले पाच वजा दोन म्हणजेच दहा पाचशे पन्नास वजा दोन केलं तर आपल्याला मिळतील एकूण त्रिकोणांची संख्या ती म्हणजेच अठ्ठेचाळीस बघा मित्रांनो एका चौरसात आठ त्रिकोण मिळतात म्हणजे अशा पद्धतीने आपण जर सर्वप्रथम बघितले तर आठा आठ पंचवीस चाळीस आपल्याला त्रिकोण मिळतील त्यानंतर या पद्धतीने एक्केचाळीस बेचाळीस त्रेचाळीस चौवेचाळीस अशा पद्धतीने नंतर इकडे पंचेचाळीस छेचाळीस सत्तेचाळीस आणि अठ्ठेचाळीस त्रिकोण आपल्याला इथे लक्षात येतील बघा मित्रांनो यानंतर आपल्याला काढावायचं आहे चौरसांची संख्या एकूण चौरस किती आहेत ते आपल्याला या आकृतीमध्ये काढावायचे आहे तर सर्वप्रथम इथे मागच्या व्हिडिओ म्हणजे मागच्या उदाहरणामध्ये आपण जी ट्रिक सांगितलेली आहे ती ट्रिक म्हणजे टू एन मायनस वन या ट्रिकचा वापर करून आपल्याला या आकृतीत दिलेले चौरस मोजता येईल इथे एन म्हणजेच एकूण चौरसांची संख्या आपल्याला पकडावायची आहे म्हणून आपण एकूण चौरसांची संख्या पकडली पाच कारण पाच मुख्य त्रिकोण आहेत म्हणून दोन गुणिले पाच वजा एक म्हणजेच दहा मधून एक वजा केल्यास मुख्य चौरसासहित आपल्याला एकूण नऊ त्रिकोण मिळणार नऊ चौरस मिळणार ते बघूयात मुख्य चौरस बघितलं तर हा एक झाला नंतर दोन तीन चार पाच अशा पद्धतीने पाच मुख्य आपल्याला चौको चौरस मिळतील त्यानंतर बघा मित्रांनो या ठिकाणी दोन कर्ण म्हणजे या चौरसाची कर्ण आणि या चौरसाच्या कर्णांमुळे हा एक त्रिकोण तयार म्हणजे चौरस तयार मिळतो एक आणि हा एक मिळून त्यानंतर हा एक चौरस आपल्याला मिळतो म्हणजे चार पाच सहा सात हा आठ आणि नऊ असे नव्वद चौ चौरस आपल्याला या ठिकाणी मिळतील आहे यानंतर आपण पाहणार आहोत चौकोन व चौरस संख्या मोजणे बघा मित्रांनो एकाच आकृतीत आपल्याला चौकोन पण मोजवायचे आहेत आणि चौरसांची संख्या सुद्धा मोजायची आहे त्यासाठी सर्वप्रथम आपण पाहूया चौकोन म्हणजे काय बघा मित्रांनो चौकोन म्हणजे चार बाजू असलेली चार कोण असलेली बंदिस्त आकृती म्हणजे चौकोन आणि चौरस म्हणजे ज्या आकृतीला किंवा ज्या आकृतीच्या चारही बाजू समान असतात आणि चारही कोण काटकोण असतात त्या आकृतीला आपण चौरस म्हणत असतो आणि एकाच आकृतीत आपल्याला चौकोन सुद्धा मोजावायचे आहेत आणि चौरस सुद्धा मोजावायचे आहेत आणि चौकोन मोजत असताना सर्वच प्रकारचे चौकोन त्या ठिकाणी मोजले जातील मग ते आयत पण येतील चौरस पण येतील आणि चार कोण आणि चार बाजू असलेल्या सर्व आकृत्यांची संख्या आपल्याला चौकोनात मोजावायची आहे आणि चौरसामध्ये कोणत्या संख्या मोजवायच्या आहेत तर आपल्याला लक्षात येतील चौरसामध्ये चार बाजू समान असलेल्या आणि सगळेही कोण चारही कोण काटकोण असलेल्याच आकृती आपल्याला चौरसामध्ये मोजावायच्या आहेत 
तर बघा मित्रांनो सर्वप्रथम आपण चौकोणांची संख्या मोजायची आहे तर सर्वप्रथम यासाठी आपण एक ट्रिक बघणार आहोत ती ट्रिक कशी असणार आहे बघा मित्रांनो सर्वप्रथम हे अशा पद्धतीची जर आपल्याला आकृती दिसली तर आपण त्याला सर्वप्रथम अशा पद्धतीने नंबर देऊन देऊया या पद्धतीने आपण नंबर दिले तर वरच्या भागाला एक दोन तीन असे भाग आपल्याला मिळतील आणि उभ्याच मांडणी सुद्धा त्याच पद्धतीने आपण त्यांना नंबर देऊन देऊया त्यानंतर बघा मित्रांनो त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला सर्वप्रथम वरच्या रांगेतील जेवढे काही आपल्याला नंबर मिळाले त्यांची आपण बेरीज करून घेऊया एक अधिक दोन अधिक तीन वरच्या रांगेत आणि त्यांचा गुणाकार आपण उभ्या असलेल्या रांगेतील एकूण ओडींच्या बेरजेला करणार आहोत म्हणजेच एक आणि दोनची बेरीज आपल्याला इथे करावं लागणार आहे जर आपण यांचं गुणा बेरीज केलं या कौंसाची तर आपल्याला इथे मिळेल सहा गुणेले इथे आपल्याला बेरीज मिळणार तीन म्हणजे एकूण या ठिकाणी चौकून आपल्याला मिळतील आहे अठरा बघा मित्रांनो अगदी सोप्या पद्धतीने आपल्याला चौकोणांची संख्या काढता येईल यानंतर आपण बघूया चौरस काढणे चौरस कसं काढायचं ते बघूया चौरस म्हणजे चारही बाजू समान हवायात आपल्याला आणि चारही कोण काटकोण असायला पाहिजे तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला ट्रिक बघायची जे जे नंबर आपण दिलेले आहेत त्याच पद्धतीने आपण नंबर देणार आहोत तर सर्वप्रथम चौरस मजूर असताना आपल्याला काय करायचं आहे आपण यांची जोडी अशा पद्धतीने लावूयात शेवट शेवटचे जे अंक आहेत म्हणजे उभ्या रांगेतील शेवटचा अंक आणि आडव्या रांगेतील शेवटच्या अंकाची आपण जर या पद्धतीनं जर जोडी लावली तर आपल्याला दोन आणि तीन मिळतं आणि यांचा आपण इथे गुणाकार लिहिणार आहोत थ्री तीन गुणिले दोन त्यानंतर यामध्ये दोन उरलेला आहे वरच्या रांगेत आणि उभ्या रांगेत फक्त एक उरलेला आहे परंतु या दोनची जोडी कोणासोबतच उरत लागत नाही म्हणजेच एक आणि दोन फक्त दोन अंक उरलेले आहेत आणि यांची एकमेकांची जोडी आपल्याला लावता येत नाही तिरपीच जोडी आपण लावायची आहे म्हणून या ठिकाणी सर्वात जो मोठा अंक आहे तो आपल्याला इथे मिळवायचा आहे उरलेल्या अंकांपैकी सर्वात मोठा जर जोडी बनत नसेल तर उरलेल्या संख्यांपैकी सर्वात मोठा अंक आपण इथे लिहिणार तो म्हणजे दोन आणि यांचं उत्तर आपण जेव्हा काढणार तेव्हा आपल्याला लक्षात येईल की तीन गुणिले दोन म्हणजे सहा अधिक दोन म्हणजेच एकूण चौरसांची संख्या आपल्याला मिळणार आठ आता ते आठ चौरस कोणते कोणते ते सुद्धा आपण बघून घेऊया बघा मित्रांनो पहिला चौरस आपल्याला एक दोन तीन चार पाच सहा अशा पद्धतीने चौरस सहा मिळणार त्यानंतर दोन चौरस पुन्हा मिळतील एक दोन आणि हा आणि हा भाग मिळून आपल्याला एक चौरस मिळणार म्हणजे अशा पद्धतीचा एक चौरस मिळणार आणि त्यानंतर दोन तीन हा भाग मिळून आपल्याला इथे एक चौरस मिळणार म्हणजे हा मोठा एक चौरस मिळणार अशा पद्धतीने सहा आणि दोन असे एकूण आपल्याला आठ चौरसांची संख्या मिळणार अशा पद्धतीने याच ट्रिकचा वापर करून अशा पद्धतीची मोठी आकृती जरी घेतली तरी आपल्याला या ट्रिकचा वापर करून त्यामध्ये चौकोणांची संख्या आणि चौरसांची संख्या सहजपणे काढता येईल यासाठी आपण पुन्हा एक मोठा उदाहरण बघूया आपण इथे थोडा मोठा उदाहरण घेतलेलं आहे आणि यामध्ये सर्वप्रथम आपण चौकोण मोजून घेऊया चौकोणांची संख्या आपल्याला इथे काढायची आहे चौकोणांची संख्या काढत असताना सर्वप्रथम आपण मागच्या उदाहरणामध्ये नंबर दिले होते त्याबद्दल नंबर सुद्धा देऊन घेऊया एक दोन तीन चार पाच सहा आडव्या रांगेमध्ये आपल्याला सहा एकूण रांगा मिळाल्यात आणि उभ्या याच्यामध्ये आपण जर नंबर दिले तर एकूण चार रांगा आपल्याला मिळतील तर यामध्ये सर्वप्रथम आपल्याला चौकोनाची संख्या काढत असताना आपण या ट्रिकमध्ये जसं मागच्या पद्धतीमध्ये छोट्या उदाहरणात आडव्या रांगेतील सर्व अंकांची जशी बेरीज केली जाईल तसंच आपण आडव्या रांगेतील सर्व अंकांची इथे बेरीज करून घेऊया एक अधिक दोन अधिक तीन अधिक चार अधिक पाच अधिक सहा सहा एकूण रांगा आहेत म्हणून सहाही रांगेचे आपण बेरीज करूयात नंतर गुणिले जर आपण केलं तर आपण या पद्धतीने उभ्या रांगेतील पुन्हा अंकांची आपण बेरीज करून घेऊया अशा पद्धतीने आपण बेरीज केले तर बघा मित्रांनो यानंतर आपण यांची बेरीज केली तर आपल्याला लक्षात येईल की सहा चार दहा दहा आणि दहा वीस आणि एक एकवीस आपल्याला इथे मिळणार गुणिले इथे आपल्याला एकूण दहा मिळणार आणि या दोघांचा आपण जर गुणाकार केला तर आपल्याला दोनशे दहा चौकोणांची संख्या मिळणार एकूण चौकोण दोनशे दहा आपल्याला मिळणार त्यानंतर 
चौरसांची संख्या आपल्याला इथे मोजाव मोजावायची आहे तर चौरसांची संख्या आपण मोजत असताना सर्वप्रथम जे आपण नंबर दिलेले आहेत त्या पद्धतीचेच नंबर आपल्याला चौरसांची संख्या काढत असताना द्यावायची असते तर सर्वप्रथम आपण या पद्धतीने शेवटच्या अंक म्हणजे उभ्या रांगेतील शेवटचा अंक आणि आडव्या रांगेतील शेवटच्या अंकांची अशी जोडी लावून घेऊया म्हणजेच आपल्याला चार गुणिले सहा सर्वप्रथम करून घ्यायच्या प्लस त्यानंतर अजून पुन्हा जोडी होऊ शकते तीन आणि पाचची म्हणून तीन गुणिले पाच त्यानंतर जोडी पडते का हो नक्कीच आपल्याला जोडी दिसेल आहे ती म्हणजे दोन आणि प्लस दोन गुणिले चार त्यानंतर यामध्ये आपल्याला जोडी पडताना दिसणार नाही म्हणून उरलेले अंक आपल्याला मिळेल एक दोन आणि तीन म्हणून आपण मागच्या मागच्या वेळेला जसं म्हटलं होतं की जेव्हा जोडी पडत नाही उरलेल्या अंकांपैकी आपल्याला मोठा अंक इथे घ्यावायचा आहे म्हणून आपण या उदाहरणामध्ये प्रत्येकच उदाहरणामध्ये मोठा अंक उरलेल्या अंकांपैकी आपल्याला इथे मिळवायचा आहे त्यानंतर आपण इथे बेरीज करूया म्हणजे ही पदावली सोडवूयात ते आपल्याला मिळेल सहा चौक चोवीस अधिक तिना पाचशे पंधरा अधिक बे चौक आठ अधिक तीन आपण बेरीज करूयात बेरीज केल्यानंतर लक्षात येईल चार आणि पाच नऊ नऊ आणि अकरा जर आपण केलं तर आपल्याला मिळेल वीस वीसच्या शून्य हातचे दोन दोन आणि दोन चार एक पाच अशा पद्धतीने पूर्ण चौरसांची संख्या आपल्याला मिळेल ती म्हणजेच पन्नास बघ मित्रांनो अगदी सोप्या पद्धतीने अगदी कुठलाही म्हणजे वेळ न घालवता अगदी पाच सेकंदामध्ये आपल्याला चौकुणांची संख्या आणि चौरसांची संख्या सहजपणे मोजता येईल आणि कुठलंही यामध्ये आपल्या चुका सुद्धा होणार नाहीत अॅक्युरन्सी सुद्धा वाढेल आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा अशा पद्धतीचे आपण ट्रिक दिल्यात सांगितल्यात तर विद्यार्थ्यांना सुद्धा गणिताविषयीची भीती जी आहे ती भीती सहजपणे मिटून जाईल आणि त्यांना बुद्धिमत्तेचा अभ्यास करत असताना किंवा गणिताचा अभ्यास करत असताना मजा सुद्धा येणार आहे आपल्याला ही ट्रिक आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला आणि सबस्क्राईब चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आपण ऑनलाईन मॅचचे सदस्य अजूनही नसाल तर सर्वप्रथम चॅनल सबस्क्राईब करून घ्यावी म्हणजेच आपण ऑनलाईन मॅचचे सदस्य सुद्धा होणार